，请太医来。红儿几天前刚跟我说过要帮我请个太医来瞧瞧，都被我以不用麻烦了而拒绝了。这次娘亲自让他去请，他知道我没法拒报，立刻装了一声，转身走了。我无奢的看向娘，叹道：“您又小题大做了。”他笑了笑，接过翠儿进来的奈，嗔道：“怎么是小题大做呢？你现在是太子妃，身体盘跪着呢。”怎么可以这样马虎地对待自己？对自己一点也不上心。我被娘说了一顿，朝翠儿努努嘴，翠儿朝我笑了笑，我只好不作声。须臾，太医院的曹太医被红儿请来了。曹太医先是看了看我的舌苔，又问了问我吃饭的情况，接着他说要给我把一下脉。我朝娘看了一眼，她立刻朝我点点头。我无奈地将手放在桌上。红儿立刻在我的手腕上盖上一块红绸，让曹太医把脉。曹太医伸出手搭在我的脉搏上，鼻息凝神地把起脉来。片包之后，他收回手，面无表情地站起来。我以为自己真的生了什么病，不由得紧张起来。谁知娘比我更急，她见曹太医没什么表情，急忙问：“怎么了，曹太医？娘娘是不是生了什么病？”曹太医朝他看了一眼，忽然面露微笑的朝我一一手，恭喜娘娘，恭喜夫人，娘娘已经有了一个月的身孕了。什么？我和娘还有红儿和翠儿几乎同时惊呼出口。我片波回过神来，有些责怪的说道：“那你刚才干嘛一副严肃的样子？”曹太医正要回仆，身后的红儿 L 经抢先扑哧一声笑了出来。曹太医平时都是不寻言笑的。今天是因为小姐有了喜事才笑了笑，是小姐和夫人紧张过头了。哦，原来是这样。我低下头，伸手抚向自己的小腹，在心中自问：我又怀孕了吗？算算日子，这个月的月信的确迟了好久都没来，但我的心思跟凤不在这个上面，以为是刚刚回春，身体还没调节过来，只是没想到的是，这居然是我的宝宝来临的信号。我不禁又喜又愁，喜的是，自从上次失去一个孩子后，我一直都没能再怀上，而凶手仍然逍遥法外。如今终于再次怀上了，心里的激动自是不言而喻。可是愁的却是，这个孩子来的太不是时候。如今看似平静的表面底下，却是暗潮汹涌，数欲静而风不止。他现在才一个月，还有入个月才能降临人世。我不知道这段漫长的时问里，能否保住他的平安。月儿，你高兴傻了吗？快费点银两给曹太医哀娘，轻轻拉了拉我的衣袖，在我耳边低声提醒道。我回过神来，忙点点头，对翠儿吩咐道：“翠儿，送曹太医出去，顺便带他去领些赏钱。”翠儿也是惊喜过了头。自从太医告诉大家我有喜了之后，他就一直紧紧地盯着我，直到我让他去送送太医。他才如梦初醒般的回过神，忙不着的送曹太医出娘见太医出去，拉住我的手，脸上笑开了花。太好了，月儿，你终于为上官家怀上了皇子。娘是男是女都不知道，你怎么知道是皇子？我在心里撇了撇嘴。但凡是古人，只要怀孕了，都喜欢一举得男，我的娘也不例外。他嗔了我一眼，拍了下我的手，傻孩子，你不希望是儿子吗？你要生了儿子，这个太子妃的地位就更加牢不可破，本来就牢不可破嘛。我难得自恋了一回，谁知娘只是笑了笑，朝我摇摇头，不是这样的，月儿，在皇家若是不生下一男半女的，你这个位置永远做得让人提心吊胆。即使殿下给你万般宠爱，皇上皇后还是不得不为江山社稷考虑的。哎。娘的话让我静默下来。其实这何尝不是我心中清楚的？只是现在我希望自己是难得糊涂，难得糊涂总比一世清醒要好。哎，好了，我不是要增加你的自担，只是有些话还是要告诉你。你别想太多了。不管生男生士，你只要平安生下这个孩子，就是功劳一件。你说对吧，红儿？娘抬头问了声红儿，红儿连忙点头。夫人说的对，夫人也是为了小姐好，小姐别想太多了。我自然知道娘告诉我这话没别的意思，只是她的话让我心里来了个透心凉。这个皇家果然如此冷酷无情吗？子嗣就那么重要，甚至决定你的地位。小姐，奴婢把曹太医送出去了。翠儿从外面回来，对我说道。
。我点了点头，把银子给曹太医了吗？给了。好，你做的不错，下去休息吧，有事我再叫你。娘走后没多久，上官玉就回来了，他直冲我房问，一把搂住我，抱着我左看右看。听说你下午传太医了，怎么了？病了吗？我暗诧，消息怎么传得这么快？才一会功夫，他就已经知道了。我拉住他左看右看的脸，微微羞红了脸，定定地看了他半晌，才文莹似的吐出一句话：“我没病，只是太医说我怀孕了。”你说什么？他低下头，认真地看着我，我没听清。我哀叹一声，撇了撇嘴：“这个人怎么回事？关键时候耳朵出问题。”要我无奈地深吸了口气，鼓起勇气又再次重复一遍：“我怀孕了。”你说什么？说响点。他仍然没有听清，低着头继续问我，我气得简直连撞墙的心都有了。这个人怎么回事？今天耳背啊！我愤然地抬起头，想拎住他的耳朵，在他耳边大吼一声。谁知抬起头来，才发现他居然在偷笑。你你耍我！我愣了一下，随即反应过来，被他耍了。他已经笑得连嘴都合不拢了，双肩不停地颤抖，断断续续地说。我只是想看看你有什么反应，没想到又不是第一次怀孕，还是羞成这样。我气得伸手欲打他，好啊，上官玉，你这个坏蛋，居然敢耍我，看我怎么目视你！我抓牙舞爪的想打他，他笑着抓住我的手，将他们握到怀里，接着将我整个人抱进他的怀里，让我坐在他的大腿上，埋手于我的颈问，呢喃着说。红儿在我刚进门的时候就跟我说了，我实在是太高兴了，所以忍不住想逗逗你，逗逗我。我没好气的瞥了他一眼，还真是小孩子脾气，我都快被你逗得急出毛病来了。亏他说的这么轻巧，居然只是逗逗我。好了吗？算我错了行不行？他在我脖子里喝着我的羊，我被他弄得脖子里痒兮兮的，忍不住推了推他，笑道：“快走开，痒死了。”他吻了吻我的脖颈，居然故作万分委屈地瞥了我一眼，哀叹起来：“你嫌弃我了？”我看着他的样子，头顶无数只乌鸦飞过，感觉自己是彻底败在他的手里了。他直到跟我玩够了，才抬起头来，认真地对上我的眼，伸手抚向我的腹部，轻轻地摸着，叹息着问我：“月儿，我不是在做梦吧？我们终于有了自己的孩子了。”他结巴起来，颤抖着说不出话来，手顺着我的腹部伸向我的手，紧紧握住。我简直激动的不知该说什么好了。你，我，他的手异常温暖，宽阔的掌心包容着我，让我的心也跟着一刹那变得温暖起来。我不自禁的朝他露出一个微笑，反手紧紧握住他的手，暗暗告诉自己，不管怎么样，都要把这个孩子平安生下来，生下这个只属于我和他的孩子。第九十五章下划线密信，上官玉又和上一次一样，翌日就将我怀孕的消息告诉了皇上皇后。宫里经过太长时问的压迫与沉闷，这个消息无疑就像一剂兴奋剂，注入已经许久没有欢笑的皇宫。上至皇上皇后，下至宫侍太监，个个都是面露喜色，喜色洋洋，皇宫上下一派祥和气氛。红儿和翠儿更是接受了上官玉的命令。二十四小时严密监控我的一举一动，生怕我再和上次一样出什么差错。尤其是红儿，从饮食起居到衣食住行，这小妮子整天形影不离地跟在我屁股后面。我走到哪里，她跟到哪里；我做什么，她都在一旁看着。还真是对上官玉的命令言听计从，马首是瞻。我虽然觉得是上官玉太谨慎了些，但并不排斥红儿的监督，相反，自己也非常小心。毕竟前一个孩子是被谁下的黑手弄掉的，到现在也没查出来。若是再失去这个孩子，我不敢想象接下来会发生什么。只是没想到的是，皇上皇后居然比上官玉更加小心谨慎。皇上特意下旨让御膳房根据太医院在妇科方面最在行的太医给我开出营养套餐，专门为我单人烹制。皇后甚至还让专门看妇科的太医随时随地恭候我的召唤。每当我用膳的时候，都要一一为我检验，确保安全后才敢用，以防跟上次一样被人暗中下药，都不知道有太医在，令我放心不少。只是我这一怀孕，整个皇宫都跟着忙碌起来，我看着为我忙进忙出的人们，特别不好意思。
，想让皇后跟皇上说不用这么大张旗鼓了，只要有个太医在旁边查看我的饮食，按时来请脉就可以了。”皇后笑看着我，叹息着说：“你就让大伙为你忙一下吧。最近一年发生了太多事情，大家实在是过得太压抑了。好不容易有件喜事调节一下气氛，你就让他们开心开心吧。”皇后言之有理，这一年来，我的小产、征战邪祠、新雅和亲，一连串的事情发生下来，别说是工人，就是我们这些亲身经历的人，也是压抑烦躁的厉害。如今能有一件事转移大家的注意力，的确是好事。既然这样，我也就安心接受大家的忙前忙后，全体动员了。日子一天天的过去，我仿佛每天都能感受到宝贝的成长。爹和娘都来看过我了，甚至连二哥也在得到上官玉的允许后来庆成功看了我好几次，唯独那日回家后就再没有出现的大哥，至今音信全无。我看着爹已经略显苍老的白发，他和皇上在山洞里的对话一直搁在我的心上，我好几次想开口问问，最终都开不了口，不是怕爹知道后怎么样，而是怕他根本不会承认，根本不会告诉我。但老爹是何等精明之人，看着我一副欲言又止的样子，立刻知道我有话想说。他支开娘亲，神思平静地看着我：“你娘走了，有什么话就说吧。”老爹开门见山的说话方式倒是让我有些措手不煞，我搓了搓手，支吾了半晌，才故作随意地问出一句斟酌已久的话：“大哥是个怎么样的人？”爹惊异地看了我一眼，神色有些闪烁，似乎不愿提下顾晨毅的事。好端端的，怎么问起你大哥的事来了？我笑了笑，拢了拢耳边的碎发，似不在意地说：“最近一直都没有看到大哥。我小时候，大哥常年不在家，跟他不亲近。只是这两年我长大了，才和大哥有了些来往。但最近又见不到他人了。我很好奇，大哥是怎样的一个人。”爹听完皱了皱眉，不普我的话，反而给我上起了课。说到这个，月儿，爹要提醒你。你毕竟已经带了，而且嫁给了太子殿下，每个言行举止都要注意。陈毅、陈瑞虽然是你的哥哥，但也要懂得避嫌。就像这段时问的，陈瑞没事就往你这里跑，虽然是来看自己的妹妹，但也不能跑得太勤了，难免会给人说闲话。我一听老爹开始给我上教育课，我的头就大了，忙打住他，特回正题。好了，爹，我知道了，我跟二哥说好不好？你还没跟我说大哥的事呢，你这丫头一跟你说正事就嫌烦，还打听大哥的事，真不把我的话放在心上。老爹半真半狠的斥责我，我笑嘻嘻的回应他，不管他说什么都不变主，一心只想打听顾晨毅的事。老爹见我执意要知道，岔不开这个话题，没有办法，只好简单的说了两句：你大哥是你的姨娘生的，只是他娘生他的时候难产死了。所以我感觉特对不起他，对他也是特别好。爹，这些我都知道，你说些我不知道，比如他为什么去军营？我撇撇嘴，老爹真当我这么好糊弄吗？弄些我早就知道的事情跟我说。老爹看了我一眼，似乎在疑惑我怎么对顾晨毅的事情这么一兴趣了。我知道此时定不能害怕他的巡视，不然我要问什么，肯定都问不出来了。果然，老爹在我脸上扫了一圈，才又联络了一些信息。他十四岁那年，有一天突然跟我说想去军营。我问他为什么，他说想去历练，想学打仗。我很奇怪，一个十四岁的孩子怎么就想去学打仗了？他说他看了兵书，羡慕里面的那些用兵如神的将领，所以自己也想去学。我本来是不同意的，他才十四岁。还未下惯，但你娘说男孩子早些出去历练历练也好，会懂事一些。我想他说的也有道理，所以就让他去参军了。哦，原来顾晨毅是因为看了兵书才想到去参军的。这个理由虽然很充分，但是总觉得哪里不对。一个丞相家的少爷不愁吃不愁穿，国家也太平无事，他怎么就会想到去参军，而且还是去边境参军？简直让人匪夷所思。我想了想，这会不会是跟他从小没有亲娘，性格比较孤僻有关？于是我又问：“那姨娘是个怎么样的人？”你姨娘？老爹顿了顿，眼神霎时有些迷茫。我看着他，他一动不动地看着远方，似乎现巴回忆。
，直到我忍不住叫了他一声，他才回过神来，隔了免镜才慢慢特过视线看向我，慢声说：“你姨娘啊，她是个很好的人，长得极美，脾气又和善，只是红颜薄命，生你大哥时难产死了。”说到这里，老爹唏嘘不已，微微摇了摇头。这是我第一次听见老爹在我面前谈起顾晨毅的亲娘，而且还是在我主动询问的情况下。但是依我看，老爹对姨娘的神情，似乎更多的是敬重，而不是爱情。敬重这个词让我有些困惑。一个男人在什么情况下会对自己的女人产生敬重，而不是爱情？除非我皱了皱眉，事情似乎越深究下去，情况越复杂了。我明知道，也许根本不该问，这样能过一天是一天，但是一切就像一个谜团一样，吸引着我想知道事情的真相，想知道皇上和老爹谈论的话题到底是什么意思。顾晨毅又为什么会跟卓寻合作，最后又背叛了他？老爹看着我神思不属的样子，似乎也意识到自己今天说的太多了。他站起身，拍了拍我的肩膀：“别想太多了，你大哥经常东奔西跑的，这段十问没回家，还不知道你怀孕了。等他回来，我告诉他，让他进宫来看你，你多注意休息吧。难道爹是以为顾晨毅没进宫来看我，所以我牵挂他吗？不过也好，他这样想，倒是免去了我再想个理由应付他的麻烦。”鲁天正是百花盛开的季节，杜成功的后花青里相继开满了缤纷的花朵，芍药、牡丹、梨花、山奈、君子兰，各色花朵争奇斗艳，清香芬芳。其中特属山奈，牡丹为我的最爱。山奈花花姿丰盈，端庄高雅，看着让人都心悦回；牡丹则一向属于花中皇后，花型固大，国色天香，给人一种富贵大气的感觉。我站在山奈花旁边，接过太监手里的喷壶，慢慢的给花浇水。娘娘，这山奈花要慢慢的浇水，这边都是今天要浇的。太监画了一片二玉给我看，我看了看，还是挺大的一片。犹记得还是我刚嫁来杜成功没多久，我跟管理花青的花匠说，我喜欢山奈和牡丹，让他们多种一些，他们答应了。只是后来我一直没有机会看到。也不知道他们给我种了多少，原来他们给我种了那么多。红儿看到这么一大片的山奈青，当即斥道：“娘娘只是浇着玩玩，随便浇两朵而已，难道要娘娘都给你们浇水吗？”说话的太监吓了一跳，扑通一声跪下来：“娘娘恕罪，奴才不是这个意思，奴才没有要娘娘替奴才浇水，奴才只是……我看着吓得要命的奴才，忙将他拉起来，不满的瞥了一眼红儿。”轻斥道：“你这是干嘛？人家也没要我浇水。”红儿脸上一红，不好意思的瞥了我一眼：“小姐恕罪，是红儿紧张过头了，生怕小姐干体力活累着了。”说着，他帮忙拉起跪在地上的太监，道心道：“我刚才不是故意的，你别放在心上。”哎，太监自然不敢对我身边的人有抱怨，头摇得像波浪鼓似的。我点点头：“你去忙吧，有事我会叫你。”他立刻朝我躬了躬身，转身离开了。我看着他离开的背影，拿起喷壶继续给花浇水。我与红儿边浇边聊，正聊得起劲，贵公公突然急匆匆地从外面跑进来，喘息着说：“娘娘，快去皇上的书房，皇上找你。”父皇找我。我放下手里的喷壶，不解地看向他。印象中，皇上似乎从没有如此急切地召唤过我。莫非是出了什么事？让他亲自让贵公公来找我，知道是什么事吗？在赶去的路上，我还是忍不住先问了贵公公。他朝我摇了下头，奴才不知，只知道皇上看了一挂边疆的快报后，就急召殿下。娘娘还有丞相去书房了，皇上还请了殿下和爹。我挑眉，贵公公点点头，是的，已经派人去请顿时，我心中的警铃大作，到底是什么事情？让皇上这么十万又急的招我前去，还劳动爹和上官玉，我心中的不安越扩越大，脚上已经扶着红儿的手，快步往回赶去。刚走进书房大门，我就看见皇上一双阴谋死死地盯着桌上的一挂密信，脸色沉暗。上官玉正坐在他的下手，嘴唇紧抿，一动不动。屋里很安静，两人都没有说话。我看了皇上一眼，给他请了个安，皇上也没反应。
，好像根本没发现我来了。最后还是上官玉站起身，扶着我坐下。怎么了？我低声问。他小心翼翼地朝皇上看了一眼，微摇了下头。我也不知道，父皇也是刚刚派人把我找来的，连上官玉都不知道到底是什么事。我知道事情不妙了，不再说话，在他身旁坐下。须臾，老爹也赶来了。他看到我们两人坐在书房里，又朝皇上看了一眼，神色一紧，忙进来跟皇上请安。从我进门后就一直都没有反应的皇上，在看到老爹后，好像才如梦初醒一般，示意老爹免礼。老爹在我们对面坐下，询问的看了我们一眼，我朝他摇摇头，示意不知道。他微微点了下头，拢了马袖，正襟危坐，垂手看向地面。皇上的回光缓缓从密信上抬起头，在我们三人脸上各扫视了一圈，才缓缓的开口：“朕今天把大家找来，是想告诉大家一个消息。”皇上的话甫一出口，我们三人同时抬起头望向他。他看着上官玉，视线又慢慢的特回密信上，示意他上去拿信。上官玉朝我们看了一眼，见老爹对他点点头，才站起身，缓步走上去。我看着他的背影，缓缓走到书桌旁，拿起皇上放在桌上的那挂信，又重新走回来，心中莫名的就紧张起来。还没等他回来，就疼的一下站起来，直接走到他面前。老爹同时也跟过来。上官玉将手中的信交给老爹，他缓缓接过，慢慢打开。我们两人跟着凑上头去。陌生的字迹，熟悉的名字，我顿时如遭雷击，胸口一闷，整个人一晃。差点站立不稳。第九十六章下化县往事，吴皇亲起，燕豫守军将领陆德卫起奏，今接探子密报，经上次激战，挟辞王卓寻身中丞相之子顾臣义一剑，生命垂危，越赵百一为其救治，均不见效，据可靠消息，来人说挟辞王无心救治，并不配合治疗，故救治虽霎时，但仍日无法挽回他的生命，挟辞王于昨晚病逝。但令人惊奇的是，在治丧的人女中，竟然发现丞相之子顾臣义的身影，而他似乎身份尊崇，卓寻的心腹骁将多尔、昭亚对其礼遇有加，毕恭毕敬。啪，密信掉在地上，老爹颤抖着双手抬头看向皇上，上官玉不敢置信的惊呼出口：“怎么可能？臣义怎么到挟辞去了？父皇是不是探子看错了？臣义去那里干什么？”上官玉似乎已经被这个消息震惊的语无伦次了，一遍又一遍的急问着。我呆呆的站在那里，原来红儿告诉我周回西都是真的，卓寻真的不配合治疗，他就这么放弃了。我的眼前拼命回放着那句在我脑中炸响的话：“挟辞王于昨晚病逝，挟辞王于昨晚病逝，怎么可能？他那么年轻的一个人，怎么可能说走就走了？”我说过不许他死的，他都忘了吗？忘了吗？卓寻，你真的如此恨我和顾晨毅吗？所以宁愿放弃生命，也不愿再见到我们。可是你说过爱我的，难道都只是骗我吗？你是要我伤心，要我难过吗？这样好惧罚我？我的脑中轰隆隆的乱成一团乱麻，拼命告诉自己应该冷静下来，这样才能把事情想清楚。但是内心就是无法镇静。这个消息无疑晴天霹雳，给我慢慢恢复的心再次带来阴霾。父皇，你说话啊，到底怎么回事？是不是科子出错了？上官玉犹自不死心的追问着，我看着他无法接受的样子，无奢的叹了口气。若不是知道顾晨毅跟卓寻有勾结，这件事突然让我知道，我也不会相信。皇上一脸沉寂，面对上官玉的追问。他似乎在忍耐，双肩不易察觉的颤抖着。我震了震心神，忙拉住他，刚想让他不要再问了，皇上突然抬起头，大吼一声：“够了，不要再问了！”我们三人皆吓了一跳，怔怔的看向皇上。他怒气十足的看着我们，恨恨的说道：“没良心的东西，把他骑了这么多年，居然是养了一尘白眼狼！”老爹通的一声跪下了，连连摇手：“皇上恕罪，是微臣教导无方。”您不要责怪他了，是老臣无能。顾方言，你起来，这不干你的事，别尽往身上揽。皇上似乎根本不想听老爹的求情，不耐烦的挥了挥手。老爹不死心的连连磕头，老泪纵横。
皇上，臣意还小，也许自己在做什么，根本不明白。您，他会不明白？不等老爹把话说完，皇上就打断他，随手拿起一支笔，啪的一声丢到桌上，怒吼道：“他已经是二十一岁的人了，若不是他一直无意娶妻，我们也没强逼他。他的孩子都要四五岁了，你说他不明白？”老爹被皇上一顿抢白，面色干地。上官玉看看我，又看看皇上和老爹，忍不住叫起来：“你们到底在说什么？什么不明白？陈毅他到底怎么了？不要叫他陈毅，他不配拥有这个名字。他骨子里就留着挟词人的血，到死也收不回来了。”皇上一句怒吼，彻底终结了上官玉所有的话。我和上官玉同时惊怔的瞪大了眼睛，互相对望着。皇上到底在说什么？什么叫他不配叫这个名字？什么叫骨子里就流着挟词人的血？顾臣毅到底是什么身份？他到底是谁？这个消息太过惊诧，皇上脱口而出后立刻就后悔了。老爹也是面色一变，飞快地朝我们看了一眼，哆嗦着嘴唇，不知该说什么。上官玉第一个回过神来，一步上前走到皇上面前，定定地看着他：“父皇，到底发生了什么事？”顾臣毅怎么会在挟词？他身上又怎么会流滴着挟词人的血？他不是丞相的儿子吗？怎么又成挟词人了？他自己知道这一切吗？上官玉一连串的问题问下来，皇上的脸色越来越铁青。我上前拉住他，一顺不顺的看着他不解的脸色，将自己憋在心里已久的话慢慢告诉他。我怀疑大哥与卓寻密谋。你说什么？顾臣毅和卓寻密谋，我的话还没说完，皇上猛地侧过身来，死死地盯住我。我被他可怕的眼神吓了一跳，说到一半的话不敢再说下去，抿着唇不语。上官玉忙握住我的手，低声道：“别怕，梅关东，慢慢说。”我朝他看了一眼，感觉他虽然在安慰我，但神情也是非常惊诧，似乎希望我立刻把详细情形告诉他。我吸了口气。才缓缓说道：“我被挟词王卓寻抓去后，有一次深夜无意问看到一个黑衣人与卓寻密谋。我一开始并不知道那是谁，后来卓寻在战场上看到大哥的神情非常精正，我经过辨认才发现那人竟然是顾臣毅。”我的话音刚落，皇上和老爹对视一眼，皇上突然的坐回椅子上，老爹仰天长叹一声：“聂呀、啊，真的是聂，聂。”我和上官玉同时不解地看向他们，到底是怎么回事？他们说的话怎么跟打哑谜似的，一个比一个含糊，一个比一个令人震惊。对于我们的问话，皇上似乎耗尽了全身的力气，他无力地看了一眼老爹，朝他抬了抬下臂：“都跟他们说了吧，没什么好瞒的了。”老爹看了一眼皇上，迟疑片刻，不确定地问：“全部告诉他们吗？”“嗯，说吧。”“玉儿和玉儿都是自己人。”他们总归要知道的，没什么好瞒的了。皇上说完，闭起眼睛。老爹也不管他有没有看到，点了点头，沉默的看了我们片刻，终于朝我们招招手：“坐下吧，我告诉你们。”我和上官玉对视一眼，在椅子上坐下。老爹并没有马上给我们讲，他默默的看着地面，眼神又流露出当时我问他顾臣毅的娘是个怎样的人的神情。皇上也不说话。闭着眼睛，似乎睡着了。许久，老爹的眼神变得空旷而辽远。他终于慢声讲起了那件尘挂了二十年的往事。二十年前，还在世的老挟词王也是一个和卓寻一样有征战之心的王上。他羡慕大楚的富庶，自己的土地贫瘠，一度要求现任皇帝的父亲，也就是先帝多开放几个窗口进行贸易，并且募取大楚商人高额的税盘。先帝对此非常不满，感觉老挟词王为了增加自己的国民收入，压榨大楚的百姓，遂跟他进行磋商，想要降低挟词在大楚商人身上募取的费用。但是几次洽谈，老挟词王都没同意。他说，除非有交换征件，否则不子同意。先帝知道，若是答应他的交换条件，那这跟提高税金也就没什么区别了。老挟词王的奸诈狡猾，让先帝非常生气。盛怒之下，他决定率兵亲征挟词。没想到老挟词王并不惧怕，反而接受挑战。他带着十五万精兵赶到挟词边境，与先帝带领的十二万大军在艳遇对峙。
，两军大概对峙了有半月之久。最后，先帝实在不耐与他浪费时问下去，主动出击。老挟慈王立刻迎战，没想到老挟慈王还挺能打，一味与先帝打了四个月，竟然打得难解难周。首战难分胜字，老挟慈王士气大振。但先帝并不生气，因为他们的人数比我们多，打个平手也只能说明我们还是比他们厉害。不过难分胜字并不是先帝想要的，先帝想要的是彻底幕府挟词，让他以后不再来犯。经过一段时问的讨论，先帝调整了他的作战方案，他利用挟词人喜冷不喜热的特点，在六月发动大规模攻击，从四面八方出击。挟词人本来就觉得夏天难染。再加上我们的强烈攻击，他们阵法大乱，根本没有心思应付。我们只用了两个月的时问，就让他们溃不成军。原本我们以为这次可以彻底解击挟词的问题了，没想到老挟词王脾气刚烈，根本都不肯投降。恰巧先帝也是个牛脾气，他越不肯投降，越要消灭他，甚至连个怀柔政策也不用了。急急的从全国各地征调了三万大军过来，想要再集结自己手头的兵力，彻底幕府挟词。老挟词王原本输了一场仗就不甘心，见先帝要继续打，也就本赔到底。于是，一场硬仗又开始了。这场仗打得尤其惨烈。说到这里，老爹停了下来，望了一眼一直避讳在听的皇上。皇上听到老爹停下来，眼皮不自觉地颤了颤，慢慢睁开眼。双眸沉寂平静，没有一丝波澜。我知道，对于当年的这些事情，他都是清楚的。二十年前，他也已经二十多岁了，这些事情都有印象。只是我不知道，老爹说的这些跟顾臣义又有什么关东？老爹停了停，继续说：“那场仗断断续续，整整打了半年。老挟慈王几乎是拼了不要命的打法，将全部精兵用了上去。”先帝打得很辛苦，有时居然几天几夜不能睡觉。战场上每天都是尸骨遍地，血流成河，让人看了发怵，百姓更是流离失所，群情激愤，抗议频频爆发。就这样，半年后，老挟慈王终于扛不住内忧外患的情况，在历经十个月的战争之后，给大楚下了降书，保证今生永不再犯我大楚。如果说故事就这样结束了。那也就没有接下来顾臣义的事情了。可是偏偏故事还没有结束，老爹继续讲着接下来的事。经过一年的战争，先帝已经对老挟慈王的诚信表示怀疑。他虽然递了降书，给了保证，但是先帝并不相信老挟慈王会今生再不犯我大楚，需要一个人质作为保证。为了表示自己的诚心，老挟慈王把自己的爱妃，也就是自己的表珠。当时最最得尊的丽妃作为人质送到我大楚来，这个女人身份特殊，先帝自然不会要这个女人，但是也不可能把她给当时的太子，也就是现在的皇帝。唯一可以接受这个女人的，只有当时还未娶妻、刚刚晋升为丞相的老爹。只是先帝虽然把这个女人给了老爹，也不可能真的让她成为老爹的妻子，只是将她放在家里，替先帝看管着。月曜时拿出来作为人质。若是故事进行到这里，这样也就结束了。偏偏这个丽妃太受尊，老挟慈王将她送来的时候，并不知道自己的爱妃已经身怀两个月的身孕了。只是因为她长得太瘦小，身形显不出来，就被蒙在旧里的老挟慈王送了来。而这个女人送来后，既不哭也不闹，寡言少语，被安排在老爹的府里后，也很少与人交流，直到怀孕至四个月。身形终于显了出来，才被他身边的丫头发现，过来报告老爹。老爹又告诉了先帝，先帝非常吃惊，去问这个女人到底怎么回事。但是这个女人并不肯说。最后在老爹的公报，先帝威胁他，若是不说，就要弄掉这个孩子。后，他终于说出了实情。他承认这个孩子是老挟慈王的，只是当时挟慈与大楚打得厉害。他不想给老挟慈王增添麻烦，所以没有立刻说。谁知这一拖，就被老挟慈王当人质送过来了。而他又是一个有心思缜密、善解人意的女人。他说，若是他的到来可以消除两国的战争，创造大楚和挟慈的和平，他愿意作为人质一辈子生活在大楚。先帝曾一度以为这个女人只是空有一副漂亮的外貌，持人冷持又态度傲慢。
没想到这个老邪慈王的尊妃竟有这样宽广的胸襟与气度，把事情看得这么连彻明白，当即对他敬佩不已。他几乎立即击定，让这个女人把孩子生下来。他相信有这样的娘，生出的孩子一定也会是一个胸襟宽广之人。谁知这个女人是抱着失去这个孩子的信念，才将一切和盘托出的。当地听到先帝同意他将这个孩子生下来后，他非常感谢先帝，真的说到做到，在老爹府里安分守己，每日只是做些女儿家做的事。唯一提出的一个要求就是不要让老邪慈王知道他有这个孩子。先帝不解他为什么不愿把他和他有孩子的事情让老邪慈王知道，他说他不想让他难过，若是他知道了，他一定会后悔，一定会伤心。他不要他难过，他伤心。先帝为老邪慈王有这样一个红颜知己，深受感动，让老爹给他的吃穿用度全部按照丞相夫人的待遇，对他更是刮目相看。第九十七章下画线新次一，老爹说到这里，几乎将整件事的来龙去脉已经全部讲清楚了。主下来没有讲的，我们猜也能猜得出，那个女人肚子里的孩子就是顾晨逸吧。他就是老邪慈王的儿子，先帝同意让那个女人将孩子生下来，所以他生下了顾晨逸。只是没想到，这样一个传奇的女人居然难产死了。老爹因为敬佩或者说是爱慕这个女人，就顺手推舟的作为那个孩子的养父，将她抚养长大，并且给她取了个顾姓的名字。不知道内情的人只知道，这是老爹的第一个儿子，他的娘亲生他的时候难产死了。这么说的话，顾晨逸是知道了自己不是丞相的儿子，所以才会与卓寻有勾结的吗？这么长的一个故事，别说是上官玉，就是我知道一些情况的，也没有想到中间会有这么曲折的一段经过。老爹说完了许久，上官玉想了半天，才终于问出这么一句话。皇上慢慢睁开眼睛，将视线定格在我们脸上，沉声道：“既然玉儿看到顾晨逸与卓寻密谋。”陆德卫的探子又在治丧的人员中看到了顾晨逸的身影。不管怎么说，他的确与卓寻的关系不一般。不管他知不知道自己是不是方言的儿子，他这样做已经被判了大楚，大楚绝容不得他这样的乱成贼子。皇上，请您开恩，饶了陈毅吧，说不定他受了挟慈王的蛊惑，身不由己。微臣愿意承担一切后果，您要杀要剐，都冲微臣来吧。顾方言，朕已经说过，这不干你的事。朕承认顾晨逸的娘是个奇女子，你爱慕敬佩她也是人之常情，甚至愿意带她的儿子受过也能理解。但这并不代表可以宽恕他儿子所犯下的罪行。你应该知道，他身为大楚人，却通敌卖国，这个罪名甚至是可以诛完族的。皇上，微臣知道陈毅所犯的罪罪不可耍，老爹扑通一声跪下来。一张脸上老泪纵横，只是微臣抚养了他这么多年，早把他当做自己的亲生儿子般对待。他犯了错，做爹娘的也有责任。若是要罚，微臣愿意第一个受罚。顾方言，朕怎么跟你说不明白呢？皇上气得跳脚，有些无可奈的瞪着他老爹和皇上，犹自在那里争论着。我整个人已经完全被这个故事吞没了，失去了思考的能力。我从没想过，顾晨逸居然是老邪慈王的儿子，卓寻的亲生弟弟。这个消息太让我震惊。虽然顾晨逸参军后两年未曾回家，可当他一回来，老爹对他却是非同一般的亲密。不管他做什么事，从来不曾反对，也没给过他脸色。这种宠爱与对我的众人皆知的真爱完全不同，是发自内心的，根本隐藏不住的真爱。我第一次看到时，只当是老爹太久没有看到大哥了，所以对他有求必应。没想到之后的日子，老爹对于大哥的事，不管是对的还是错的，都一味包容接受，这才让我品出些许不同。知道顾晨逸在他心目中的他，住不是任何人能及的。今天老爹在得到皇上的允许后，当着皇上的面把顾晨逸的身世告诉我们。我才终于了解老爹对顾晨逸为何会如此包容。原来他的娘竟是这样一个女子，老爹是喜欢上了这个女子，才会对他的儿子任何事情、任何要求照单全目。顾晨逸的身世让我震惊。如果他知道自己是老邪慈王的儿子，那他一定也知道卓寻是自己同父异母的哥哥。在明知卓寻是自己亲哥哥的情况下。
，还动手杀了卓寻，实在让我难以接受。他到底是何居心？既然背叛了大楚，为什么又要杀自己的亲人？这说不通啊！而如今卓寻死了，他又出现在卓寻的治丧人员中，他是故意做给别人看吗？想让人知道他的存在？我越想越糊涂，越想越不对。虽然大部分的事件我已经知道了，但整件事似乎还有什么他方没有理通，堵在那里得不到进展。顾晨毅，王，我一直把你当做大哥，对你尊敬有加。虽然你不是大楚人，但看在老爹养育你二十多年的份上，你怎么也不应该背叛大楚。即使退一步说，你现在已经背叛了大楚，那你为何还对自己的亲兄弟出手？你要当王上吗？你的心境冷硬无情至此吗？想到卓寻最后竟然是死在了自己亲兄弟手里，我的心就狠狠的一阵刺痛。他一定很想不通吧？说不定他就是知道了自己与顾晨毅的关系，才会心有意冷的放弃生命。谁能想象，在知道竟然是自己的亲人出手杀死自己，还能有勇气活下去的卓寻，那个已经在我心里扎了根的名字，他的温柔体贴，一颦一杠。不知何时，已经深深地印在了我的心里。我依恋他，相信他，把他看成是一个不能作为朋友的朋友，一直都在讨脸他对自己的感情，却从来没认真对待过自己可能已经对他动心的事实。如令知道他离去了，心境会那么痛，那么痛，痛得侵入骨髓，痛得五脏六腑都是他的名字。卓寻，你曾跟我说过，你若是死在我的怀里，会死而无憾。可是我并不希望你死，不管你在什么他方，我都希望你好好的活下去，这样我才会心安。可是你为何要这样惩罚我？不给我任何心安的机会就离开？你是知道，若是你活着，我只会觉得愧对你，把你放在心中的某个角落，永远不去触碰。可是若是你死了，我就会牵挂你一辈子，惦记你一辈子，让他成为我心中的一个疤，一个永远也不会好的疤。你真的是太聪明了，甩这样的方法来惩罚我，让我这辈子都无法心安。我的脑子乱哄哄的，只要一想到卓寻的死，我的心就一阵阵的紧缩，心里有种刺痛的感觉。那种感觉比被卓寻绑架我，让我离开上官玉更加让人心酸凄楚。皇上和老爹仍日在那里争论着。皇上已经说了几遍，不要让老爹再说什么替顾晨毅受过的话，但老爹似乎认了个死理。护犊心切，一再强调，皇上若是要治罪，就连他一并治了，弄得皇上棘手难办。皇上的脸色越来越不好，渐渐对他也丧失了耐性。上官玉忙拉住钻牛角尖的老爹，想让他不要再说了，但老爹似乎铁了心，根本劝不住。他颤抖着双唇，口气鸟定：当初我没能保住利基的生命，就已经是一辈子的遗憾。如今我若是再保不住他的儿子，我百年之后还有何颜面去见他？况且当初他临走之前，唯一的要求就是让我好好待他儿子，他死也就安心了。若是现在我不救陈毅，还有谁能保得了他？老爹的一番话让皇上气得猛拍了下桌子。可是你不要忘了，你在这里替他求情，他在那里根本不知道，说不定还把我们当仇敌一样看着，跟挟持商量着怎么对付我们呢。皇上的话让老爹一顿。他一时扑不上来，怔怔地看着皇上。的确，皇上说的话不是没道理。既然顾晨毅有能耐与卓寻密谋，让他相信他会帮他，之后又出尔反尔地出手伤了他，而且多尔昭亚还并不知情，如今把他当贵宾一样对待，我们有理由相信他照样有本事让挟持人恨我们入骨，把卓寻的死归结到我们身上。那么，老爹的求情还有什么意义呢？他根本不屑一顾。面对皇上的质疑，老爹长长的叹了口气，面色有些苍白。若是这样，我也不愿。我总是做到了对面积的承诺，只是对不起大楚，是我的过失了。话说到这个份上，皇上有些哭笑不得，苦笑着说：“论情之一字，方言直叫人情何以堪。”老爹朝皇上看了一眼，用力磕了个头。方言此生只能为利基做这么多了，望皇上成全。罢了罢了。皇上摆了摆手，暂且不提这个问题了。朕把挟持王过世，顾晨毅如令在挟持的事告诉你们，是想知道你们是怎么想的，怎么想，还能怎么想？自然是能捉就捉，
，把他捉回来啊？难不成让他发展出自己的势力，让他拥有与大楚抗衡的力量吗？只是捉之一字，谈何容易？皇上紧锁眉头。沉思了片刻，眼神流露出果断的决绝。如令挟慈王刚刚过世，挟慈那里肯定乱威一田乱麻。如果捉不到顾臣义，直接灭了他们挟慈也行。索性来个一锅端，让挟慈这个国家彻底消灭。父皇是要趁火打劫，我想到皇上要彻底消灭卓寻辛苦发展起来的国家，一个激动脱口而出。皇上脸色一变，不满的看向我。这个怎么是趁火打劫？是他们挟持主动出兵向我们宣战的。我们打赢了他们，却还没消灭他们，如令我们重组兵力，重新去消灭他们，难道不可以吗？这个跟趁火打劫有什么区别？如令挟持王刚刚过世，我们趁着他们内乱的时候出兵，即使消灭了挟持，赢得也并不光彩。我听皇上将趁火打劫还说得那么理直气壮，不禁气不打一处来。完全忘了他找我们来的用意，直接跟他争论起立。上官玉一脸不敢置信地拉住我，低斥道：“玉儿，你怎么帮着外人说话？我不是帮外人说话，是我们这样做根本就不对。”我没好气地反驳上官玉的斥责，拿开他的手。皇上的面色已经变得不是一般的难看了，他呼呼地喘着气，气得双手颤抖，直惊着我：“好啊，好啊，顾彩月，你们顾家先是顾臣义，再是你。”一个一个都背叛大楚是吗？你们是要谋反是吗？皇上，这话从何说起？您不要误会啊！老爹一听，我居然火上浇油，抢先一步挡住我欲在辩驳的话，不让我再说话，试图化解这场纷争。可是老爹的话似乎没有起多大的作用，皇上狠狠地瞪住我看了半宿，似故意说给我听，口气是让人生畏的严厉。朕决定的事，没有人可以阻止。好，儿臣劝不了您。不过您若是一定要这样做，儿臣第一个站出来反对。我说完最后一句话，双面炯炯地直视着他，紧紧地咬着唇，不再说话。刚才卓寻的死讯带给我太大的打击，我只感觉下腹一阵微痛，但片刻就停了。而现在与皇上的一番争执，腹痛又重新开始，隐隐有些让人熬不住。怕皇上气得已经不再愿意跟我说话了，随手拿起桌上的砚台朝前面扔来。我看见一只黑色的东西直直朝我飞来，腹痛加上震惊，完全忘了反应。身旁的上官玉见势不妙，迅速伸手将我一拉。我刚侧身避过，砚台就险险擦过我的肩膀，落在我身后不远处。父皇，上官玉惊呼一声，将我护到身后。我惊魂未定地看着皇上，他脸色铁青地看了上官玉一眼，吼道：“滚出去！都给朕滚出去！”上官玉脸色一变，朝皇上看了一眼，又看了我一眼，眼中的神色瞬间变得复杂难懂。他拉起我，朝皇上行了个礼，带着我飞快地走出书房。刚出书房的门，他就放开我的手，我手下一空，下意识地抬头看了他一眼。他的神色严肃。脸上没有一丝表情，嘴唇紧紧地抿成一条直线，日光燎远地看向前方，只对我说了一句话：“走吧。”说完，他也不等我，径直朝前走去。我心中莫名的就一紧，举步跟上。他走得飞快，近乎小跑的速度，我心里发闷，脚下又跟不上他，心里着急。才刚紧追了两步，一直在隐隐作痛的下腹突然一阵钻心的脆痛。我低呼一声，下意识地攻下身去，一股热流迅速涌出。上官玉，我伸出手，根本没有力气喊他，剧痛下让我双眼模糊，只看见他一个硕长的背影。他走了两步，大概是觉得身后怎么没了声音，转过身来，看见蹲在他上的我，脸色猛他一变，三步并作两步的飞奔过来。月儿。他抱住已经拥倒在他上的我，我痛得脸色苍白，用力惊了惊自己的肚子。他低头一看，素色的裤子上，一滩钢色触目惊心血。他惊颤着唇，只说出这么一个字。第九十八章下划线新刺二。我无力的捂着肚子，感觉一阵温热不断的从下腹涌出，浸湿了裤子。上官玉神色慌乱，大喊着来人。但书房旁边因为有皇上的命令。所有的工人全部被遣了下去。正着急时，书房的门砰的一声开了，老爹第一个冲出来，身后跟着皇上。
，我腹痛难忍，虽然只是暮春，豆大的汗珠还是从我额头上冒出来。老爹神色一变，顾不得皇上还在场，就大喊起来：“太医，来人，快请太医！”皇上也看到了我裤子上的血，刚才的怒气已经一扫而光，脸上只剩下震惊与焦急。他特过身，朝某个地方走去，高声喊道：“陈公公！”陈公公，皇上身边的陈公公终于听见了叫声，急匆匆地跑过来，看见倒在地上的我，大致已经猜出了发生了什么事，转身跑去找太医。陈公公一出现，工人纷纷从四面八方涌出来。上官玉看到涌出的工人，气不打一处来，喝道：“刚才叫你们，怎么一个个都不出来？现在倒好，全出来了。”工人被上官玉一斥，顿时噤若来蝉。老爹连忙摆手。急道：“殿下，现在不是追究这个的时候，月儿要紧。”老爹低头看着满脸痛苦的我，着急的提醒。上官玉神色一怔，见我脸色越发苍白，知道情况不妙，来不及再说什么，直接抱起我朝杜成功跑去。下腹越来越痛，我忍着剧痛，伸手抚上自己的腹部，心里砰砰直跳背。你千万要撑住，妈妈已经失去一个孩子了，不能再失去你了。你若是再走了，妈妈真的没有勇气再活在这个世界上了。上官玉一边抱着我，飞快地朝庆成功走去，一边在我耳边跟我说话：“玉儿，你一定要撑住，千万不要闭眼睛。马上就到宫里了，太医就在宫里，你撑住。你快看看我，我倚在他的怀里，一只手勾着他的脖子，近距离地听着他的心慌乱而无节奏地跳着，他紧张万分，我的一颗心反而落了下来。”他刚才只是气我跟皇上起了争执，所以才会冷持我。而我现在下腹剧痛，他神情紧张，说明他还是在意我、关心我的。我朝他交了交，缓缓眨了眨眼睛。虽然他的话我听见了，可是剧烈的疼痛已经让我没有力气再次支撑头脑，保持清醒。我深深地看了他一眼，伏在腹上的手无力地垂下，眼皮如有千斤重，整个人陷巴昏暗之中。外界的声音忽响忽弱，我有时可以听见上官玉着急的呼喊声，有时也可以听见太医让谁帮忙的声音，有时又什么也听不到，整个人完全处于一种密闭的状态。我试图睁开眼睛，想看看自己现在身处何方，因为我仿佛失去了知觉，感觉不到肚子痛了，也不知道自己在哪里。目之所及，一片漆黑。上官玉。我用尽力气喊出这个名字，他现在是我唯一的依靠。我不知道自己能不能保住这个孩子，他才是支撑我竖持下去的力量。但是我跟凤喊不出声音，我用尽力气喊他，换来的只是喉咙里几个闷哼的音节。我心下慌张，上官玉，你在哪里？为什么我听得到你的声音，却感觉不到你的人？我伸手想抓住偶尔飘过的人声，但声音如空气，又怎能抓到？我害怕起来，头脑一会儿清醒，一会儿又糊涂，整个人不知东西南北。我试着动了动手，想知道他在哪里，但手上像被什么压住了一样，只能稍微动一下手指，整个手还抬不起来。快，娘娘有意识了，再试一次针。不知是哪位太医的声音，我听见几个人惊喜的吸气声，接着就是急促的走动声，但脚步虽然急促，却是放得很轻。根本不会影响到我。上官玉惊喜地追问一句：“太子妃能听到我说话了吗？”“能了，殿下，娘娘应该能听到你说话了。”某个太医木仆。上官玉惊喜反问一句：“能了，太好了。”说着抚上我的脸，带着期待中的等待，低声对我说：“玉儿，你有意识了吗？你能听到我说话了是吗？求求你赶快醒过来，不要再吓我了。”他说的如此担心，近乎恳求的请求我，我的鼻子一酸，喉头一阵梗溃，强迫自己睁开仿佛有千斤重的眼皮。一道刺眼的光线随即射进我刚刚睁开的眼睛，我一时承受不了，又急忙闭上。月儿虽然只有一瞬，但上官玉还是看见我睁了睁眼，惊喜的叫了一声，随即急呼太医。他的激动，手上跟着不自觉加重了握着我手的力道。我的手突然在那时有了知觉，手上被他抓得生疼，惹得我忍不住皱了皱眉，嘤咛一声。我闭着眼睛，试着适应了一下光线的强弱，才慢慢再次睁开眼睛。
，却被上官玉喊来的太医吓了一跳。他到底喊了多少？太医过来，居然在我床边孤节事时的困了一营。第九十九章下划线探望玉。我伸手抓住他的手，他的一双眼睛失神的定在我的脸上，对于我睁开的眼睛根本没有反应，直到我握住了他的手。他才像猛然被电到般，一双眼睛顺问恢复清明，脸上不易察觉的一僵，而后就当刚才什么也没发生一般，反手握住我的手，低下头凑到我的面前，关切的问道：“醒了吗？”我点了下头，一动不动的看着他，他一没有说话，我们的视线就这么互相盘缠着，难舍难分。终于，我将他的手放到心口，双眸凝视着他的眸。轻声说出一句在心里酝酿了良久的话：“对不起。”他神色一震，眸色剧烈的一晃，知道我已经听到他刚才的话了。他犹豫了一下，抽出放在我胸口的手，俯身将我抱入怀中，怜爱的吻着我的额头，低声道：“别跟我说对不起，我永远不要你的。对不起，我只要你好好的待在我身边一辈子就有了。一辈子。”我心中一颤，伸手环抱住他，终于。慢慢的，用力的点了点头。我知道，不管卓寻是否还活着，他已经在我和上官玉的心底埋下了一根刺，而且这根刺永远也不会消失。我现在要考虑的，就是怎样才能让这根刺不会随时跑出来蛰一下我们，破坏我们平静的生活。在床上躺了一个星期，我的身体已经大好了。七问陆陆续续有人来看我，皇上虽然没有亲自来。但他让陈公公给我送来了许多补药，并且嘱咐我好好休息。可见我与他的争执虽然让他不快，但他还是关心我的，给我送来了那么多东西。我让红儿先把药放在桌子上，把陈公公叫到跟前，让他转告皇上，等到我可以下地的时候，定当向他当面道谢。陈公公装了声好，就着翠儿给他泡的奶喝了几口，又与我说了几句话，才起身告辞。我让翠儿将贵公公送出门，让红儿把桌上的东西木起来。红儿也不作声，手脚有些重的将一桌子的东西木了起来。怎么了？谁又惹你不开心了？我看他似有怨气的样子，出声询问。他看了我一眼，将补药一一丢进一个盒子里，闲声说：“奴婢怎么敢不开心？”我皱了皱眉，将被子往身上拉了拉，歪着头看他。听你这话，好像是在生我的气。红儿将手上的药丢进盒子里，也不看我，低着头不作声。我看着他，突然看到他的眼泪似断了线的珠子般落下来，吓了一跳，忙掀开被子要起来。红儿，你怎么了？怎么哭了？红儿特过头，看到我掀被要起来的样子，一个箭步冲过来拦住我，急道：“小姐身体还未康复，切不可下床。”我趁机抓住他的手，急问道：“那你告诉我，你怎么哭了？”闻言，他抬头看了我一眼，似责备道：“小姐，不是红儿要说你，你怎么总是让红儿放不下心？上次你好不容易从邪祠回来了，说以后再不会让红儿担心了。可是你看看，歹话说过才多久？你去了一趟皇上书房，回来竟然差点小产了，怎么去了书房都有危险？你叫红儿怎么放得下心？”红儿一番振振有词的话说下来，把我说的面色干的。我松开他的手，自如又让他担心了，不免有些不敢直视他，咽了咽口水，才说：“红儿，我我知道这次又让你担心了，我自己也吓了一跳。不过我保证，我伸出手发誓，以后再不会发生这种事了。如果再发生，你就好了，小姐。红儿不要你的保证。”红儿拿下我要发誓的手，双眸无赊的看着我。红儿只是为你担心，你总是受伤，红儿该怎么办呢？我心中未有这样一个为我着想的奴婢感动，不禁拉住他的手，笑道：“好红儿，你为我做的一切我都知道，我答应你，以后一定尽量保护好自意，不再发生这么危险的事了，好不好？这次你就原谅我吧。”我恳求的看着红儿，整个人凑到地面前，佯装撒娇。他叹了口气，认真的看着我：“小姐，奴婢不是要你答应奴婢，是你要为殿下考虑一下。”那天殿下抱你回来的时候，又是吓得神思不属，差点把整个太医院的太医都叫到庆成宫来了，恨不得自己亲自动手为你医治。后来又不眠不休的守了小姐一夜。小姐，不要奴婢说，你自己说
，多少次了，让殿下担惊受怕。奴才们一个个都看在眼里，都替殿下感到心疼，更别说殿下的亲生父母——皇上、皇后了。你隔三差五的这样，若是失了帝后的欢心，让殿下另正心扉怎么办？另正心扉。我原本听着红儿的话，就听得心砰砰直跳，猛地听见这么四个敏感的词，不禁脱口而出。红儿也是脸色一顿，大概知道自己说的过头了，连忙摇头：“不是，不是，皇上、皇后并没有这个意思，是奴婢随口举个例子，奴婢只是想告诉小姐，千万不可失了帝后的真爱。”红儿，你别骗我，你是不是听到了什么？我抓住他的手，心里的紧张让我手下不自觉的用力，捏痛了红儿的手，惹得他眉头皱了起来，急急朝我摇头：“没有，小姐，真的没有。”见我面露疑惑，似不相信，他又补了一句：“小姐，不要想太多了。你现在身怀皇孙，皇上、皇后怎么可能不喜欢？奴婢只是怕小姐经常让殿下担心，受怕让皇上、皇后不悦，所以想远了几步。”皇上、皇后并没有要令正心扉的意思。我见红儿解释的滴水不漏，的确没有前后矛盾的地方，才放开他的手，神情拼的靠回床背上，朝他挥了挥手：“你先下去吧，我累了，想睡一会。”他小心翼翼的看了我一眼，见我只是面色拼，并无不妥，才装了一声，轻声退了出去。红儿走后，房问里只剩我一个人了。我望着空烟的房问。拼无力的感觉从心底升起，我默默地盯着富贵吉祥的锦被良久，长长的呼出口气，实在是太累了。自从嫁进这个皇宫，我募起了多少以前的心性，想把自己磨练成一个得体大方的太子妃。可是皇家的生存艰难险阻，不是任何一个人一朝一夕就能适应的。环境从来不会适应人，只有人去适应环境。纵使这样，我还是有许多无法控制的事。譬如小产，譬如新雅，或者又譬如我对卓寻无法言喻的感情，这些都像我心头的一根刺，让我跟上官玉的感情在无形中增加一铮铮裂缝。即使它很窄很短，让你可能忽略它，但是裂缝已经产生了，不管你怎么修补，它都始终存在着。小姐，新雅公主来了，要见吗？门外传来翠儿的声音，我目回飘散的思绪，朝门外看了一眼。整了整思绪，才说：“让他进来吧。”翠儿装了一声，转身去请新雅了，免进。翠儿推开门，我看见新雅跟在她的身后，一身气粉色的裙襦，显得柔美而温顺。也许是世人的嫉妒心作祟，我想到自己脸色苍白的躺在床上，容颜憔悴，她却如此健康美丽的站在我面前，心里没来由的嫉妒起来，脸色也有些僵硬。姐姐。他快步朝我走来，丝毫没发现我心里在想什么。我朝他笑笑，隐藏起心中的嫉妒，故作惊讶地问道：“你怎么来了？”他正欲回仆，翠儿正好搬了把椅子过来，于是我示意了一下椅子，笑了笑：“坐吧。”他道了声谢，姿态优雅的在我面前坐下了。我心里更加堵得慌，索性不说话。他见我不说话，才微笑了一下。眼波流特问，美丽的褐色眼眸散发出迷人的光泽。他轻声开口道：“前两天就听说姐姐在皇上的书房外面昏了过去，心中担心不已，一直想来看看姐姐。但是姐姐房里来了好多人，而且殿下。”说到上官玉，他顿了顿，看了我一眼，才接着说：“而且殿下一直陪着姐姐，寸步不离，我也不方便过来。好在这两天人总算少了些。”我才有机会过来看看姐姐，来的有点晚了，姐姐不会生气吧？他这一番话说的讨巧，既把今天来的原因交代了，话语之中又全是关切，怎么听都只是一个侧妃来看正妃的场面话，没有半点差错。我只得笑脸相迎，也跟他客套，我怎么会怪妹妹呢？妹妹能来看我，我该高兴才是。这样就好，只要姐姐不怪我来晚了，我就心安了。他笑靥如花，仿佛真的为我没有怪他而高兴。他笑完了，仔细打量着我的脸，有些心疼地说：“姐姐脸色好苍白，好好的，怎么会差点小产的？”他的那句问话，好像一根刺一样，又扎进了我的心里。我脸色晦暗，看着他那双与卓寻有五分相似的棕色眼眸，竟失了神，许久都没有回仆。
。他见我不仆，又继续道：“姐姐现在有了身孕，更要小心了。凡事以平常心对待就好，不用较真。”我看着他，没想到一年来见，曾经那个在我面前对我不屑一顾的小事，还好像顺问长大了，不光懂了礼貌，还会说话安慰人了。这些话你怎么知道的？我喃喃地问。他扬了扬唇角，脸上浮现出一丝笑意，是一种带着幸福的甜蜜。这些都是卓寻哥哥跟我说的。他以前一直教我，让我凡事看开些，以平常心对待，那样会活得比较快乐。卓寻，卓寻教你的。听到卓寻的名字，我的神思政客回归原位，几乎冲口而出。心雅，你觉得卓寻是一个好哥哥？是个好王吗？新雅对于我突然对他的话有了兴趣，愣了一愣，才回仆我。在我心回中，卓寻一直是个好哥哥。你从来不怨他把你送来和亲？不怨，我知道他是为了挟持的百姓。我们挟持没有你们大楚地理位置那么好，土地贫瘠，种不出庄稼，百姓的日子非常难过。可是你们大楚害怕，我们如果强大了，会不受你们的控制。所以不肯再帮我们，才会导致大楚和挟持最后打起来。但是我从来不怨大哥，因为他是我从小到大对我最好的一个人。他把他对大楚和挟持怎么会开战的理解告诉我，这个说辞倒是和卓寻跟我说的如出一辙。想月卓寻当初要